സത്യമായിട്ടും ഇന്നലെ വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇന്നിപ്പോ ഏറ്റവും ചെറിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോലും ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമായി മാറിയേക്കാം എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാവും ഇൻഫാക്ട് ദിസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഡേ ഒന്ന് കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്ന നേരം മതി ഒരാളുടെ ജീവിതം മാറി മറി എന്റെ കാര്യത്തിലും ഏതാണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ സംഭവിച്ചത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് ദിവസം മുമ്പ് കുര്യനും കുമാറും എന്നെ കാണാൻ ഓഫീസിൽ വന്നതിട്ടാണ് കൂടെ കുര്യച്ചാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വരവെന്തിനായിരിക്കുന്നു ഊഹിക്കാമല്ലോ അച്ചാനിപ്പോ ഒരൽപ്പം കഷ്ടത്തിലാണെന്നുള്ളതും മിസ്റ്റർ വിജയ്ക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പിന്നെ എനിക്കറിയാം നേര് പറഞ്ഞ ഇയാളെ ആ കഷ്ടം തീർക്കാൻ എന്റെ ഒരു കിഡ്നി അങ്ങ് ദാനം ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇസ് ദാറ്റ് മീൻ ടു ബി ഫണി മിസ് വിജയ് എന്തേ സുഖിച്ചില്ലേ ചക്കച്ചുള പോലെ കാശെണ്ണി വാങ്ങിച്ച് മുങ്ങി നടന്നിട്ട് ഒടുക്കം വക്കാലത്ത് പറയാൻ ആളെയും കൂട്ടി വന്നിരിക്കുന്നോടാണ് ലുക്ക് മിസ് വിജയ് പവൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിന്റെ എം ഡി സി എസ് നമ്പ്യാർ സാറിനെ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ടയാളാണ് ഈ കുര്യച്ചായൻ നേര് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാത്രമാണ് ഇയാൾ ഇത്രയും വലിയ ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസിലാണെന്ന് സർ അറിയുന്നത് നൗ നമ്പ്യാർ സാർ ഇസ് റെഡി ടു ക്ലിയർ ഓൾ ഹിസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് യുവേഴ്സ് ആ നമ്പ്യാരോ ചാക്യാരോ അതൊന്നും എനിക്കറിയണ്ട ഐ മസ്റ്റ് ഗെറ്റ് മൈ മണി പതിനോരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പൗണ്ട് ഇന്ന് വരെയുള്ള പലിശ അടക്കം അത്രയുമാണ് ഇയാൾ എനിക്ക് തരാനുള്ളത് യ്യോ ഇല്ല കുമാറേ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇത്രയും അമൗണ്ട് വരികയില്ല സത്യമായിട്ടും പലിശ എഴുതി പലപ്പോഴേ നാലായിരം പൗണ്ട് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓ മാപ്പിളെ ഒരുമാതിരി കന്നാലി കച്ചവടം നടത്തുന്ന പോലെ എന്റെ ഓഫീസ് റൂമിൽ വന്നു കയറി ഉണ്ടാക്കരുത് കാശ് തന്നതിന് തന്റെ വല്ല തെളിവുണ്ടോ ഉണ്ടോ തെളിവ് അതിപ്പോ എന്തേ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കണോ തന്റെ കയ്യിലുള്ള തെളിവ് കാണിക്കാൻ അല്ലാതെ വെറുതെ കണാകുണോ പറഞ്ഞ പോരാ തന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കണോ ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ഷോ ഇറ്റ് മീ മാൻ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തെളിവും കുര്യന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല പണത്തോടുള്ള ആർത്തി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരു നാലായിരം പൗണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് കേറ്റി അടിച്ചത് കാശ് തരാതെ എന്നെ അത്രയ്ക്കിട്ട് വലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കുര്യൻ പിന്നെ പവൻ ഗ്രൂപ്പ് പോലൊരു കമ്പനി ഇടപെട്ടതോടെ ചോദിക്കുന്ന കാശിൽ നിന്ന് മിണ്ടാതെ അങ്ങ് പോയിക്കോളൂന്നായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ പക്ഷെ അവിടെ എനിക്ക് തെറ്റി അവൻ എന്നോട് കണക്കും ചോദിച്ചു കാര്യങ്ങൾ കയ്യാങ്കളി വരെ എത്തുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ സീൻ തീർന്നത് ഇവന്റെ ഒക്കെ ബലത്തിൽ ഇപ്പതാ പൊക്കോ പക്ഷെ അതിരമ്പുഴ തന്റെ പെമ്പർ നോത്തിയും പിള്ളേരും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഞാൻ സ്കെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പണി ഞാൻ നാട്ടി തന്നോളം എനിക്ക് നത്തിങ് കുര്യച്ചായ ഇവരൊരു കോപ്പും ചെയ്യില്ല ബിഫോർ ദാറ്റ് ഹി വിൽ റിയലൈസ് വാട്ട് ബി ആ പിന്നെ നീ നിന്റെ നമ്പ്യാരും കൂടെ എന്നെ കറിയ വലിച്ചു കളയും നമുക്ക് കാണാം ഓ കണ്ടേക്കാം സീസനെ അറിയാഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആവേശത്തിന് അന്ന് കുമാറിനെ അങ്ങ് വെറുപ്പിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ആലോചിച്ചപ്പോ അത് വലിയ അബദ്ധമായി പോയെന്ന് തോന്നി കാരണം മീശയിൽ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തുടച്ചു കളയുന്നത് പോലെ എന്നെ എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു കളയാൻ മാത്രം ശക്തനായിരുന്നു കുമാറിന്റെ ബോസ് സി എസ് നമ്പ്യാർ നിന്റെ ഈ ആർത്തി ഉണ്ടല്ലോ കാശിനോടുള്ള ഒടുക്കത്തെ ആർത്തി എഴുതി വെച്ചോ അത് മാറിയാലേ നീ നന്നാവത്തുള്ളൂ എന്റെ അസിയേട്ടാ നിങ്ങളും കൂടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പിന്നെ അല്ലാതെ നീ ഇങ്ങനെ ഓരോ തെമ്മാടത്തനം കാണിച്ചിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഇരിപ്പിരുന്നാലുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്ത് തരാൻ ഞാൻ ഫ്രാൻസിസ് പുണ്യ വളരുന്നുമല്ല കോതമംഗലക്കാരൻ വെറും ഒരു ഫ്രാൻസിസാ ഇതിനു മുമ്പ് നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളിലും ഞാൻ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ പലരെയും ശത്രുക്കളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദിസ് ടൈം ഐ ആം വെരി സോറി ടു സേ ഞാൻ ഇടപെടില്ല കാരണം ഇത് കളി നമ്പ്യാരോ കൂട്ടിയാ കൂടില്ല മോനെ നീ നിന്റെ പണി നോക്ക് ആദ്യം അയാൾ ഈ ഓഫീസ് കത്തിക്കും എന്നിട്ട് എന്നെ അതിനകത്ത് പിടിച്ചിടും രണ്ടൂടെ നിന്ന് കത്തും അസേട്ട പറയട്ടെ 
നമ്പ്യാരി വിളിച്ചിരുന്നു നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് റോയിഡോൺ പാർക്ക് ക്ലബിൽ വെച്ച് ആ പിന്നെ നമ്മൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാ പരിചയം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ചില ഫംഗ്ഷൻസിലൊക്കെ വെച്ച് ജസ്റ്റ് കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ത് അപ്പൊ മറക്കണ്ട നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഗുഡ് ലക്ക് അല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ഹലോ ഹലോ ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ട ആലോചനയ്ക്കൊടുവിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാനൊരു ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലെത്തി ടു ഗോ ആൻഡ് മീറ്റ് മിസ്റ്റർ സി എസ് നമ്പ്യാർ Mr. C.S. Nambiar. He's there. Thank you. Welcome. Nambiar, sir? Yes. I'm uh, Vijay Das. Oh. You're bang on time. Good. <laughs> The privilege is mine, sir. Sit. So, how are things? <laughs> Going on, sir. <laughs> Good. You should have guessed by now why I wanted to meet you. Kuriya Chan, any kind of godfather in Nepal. You know, London in the early days, I had a lot of support for you. Sir, actually, I had a lot of support for you. I had a lot of support for you. Central London, the private investigation agency I had a lot of support for you. നിങ്ങളെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് അയച്ചു തന്ന മെയിലാണിത് നവംബറിൽ സ്റ്റുഡന്റ് വിസയിൽ വിജയ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലണ്ടനിൽ എത്തിയെന്നാണ് അതിൽ ഇസ് ദാറ്റ് കറക്റ്റ് എന്നാൽ ഞാൻ അടക്കമുള്ള പലരെയും പോലെ ലണ്ടനിലെ ആദ്യ കാലങ്ങൾ ഓർക്കാൻ ഒട്ടും സുഖമുള്ളതായിരുന്നില്ല വിജയിക്കും അല്ലേ വാഷ്റൂം അസിസ്റ്റന്റ് കിച്ചൺ അസിസ്റ്റന്റ് ബാമാൻ അങ്ങനെ പലതരം ജോലികൾ ആയിടയ്ക്ക് ഈസ്റ്റ് ഹാമിൽ സൊളിസിറ്ററായ അഡ്വക്കേറ്റ് ഫ്രാൻസിസ് താഴത്തലിനെ പരിചയപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആയി ശരിയാണ് സാർ ലണ്ടനിലെത്തിയ പിന്നെ പുറത്ത് പറയാൻ കൊള്ളാവുന്നൊരു ജോലി എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ തസിയാട്ടണ ഒരു പക്ഷെ എന്നെ പേടിച്ചിട്ടാവും പുള്ളി എന്നോട് ഇന്നലെ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് എനിവേ അവിടെ നിന്നും വിജയ് അഡ്വക്കേറ്റ് ഫ്രാൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ നഷ്ടത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കോർണർ ഷോപ്പ് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താൻ ആരംഭിച്ചു വിജയുടെ സമയം നല്ലതായതുകൊണ്ട് ഷോപ്പ് വലിയ ലാഭത്തിലായി എന്നാൽ ഈസ്റ്റ് ലണ്ടനിലെ പല ഭാഗങ്ങളായി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കോർണർ ഷോപ്പ്സ് കൂടാതെ ഒരു മണി ലെൻഡിങ് എൻ്റർപ്രൈസ് സോ വിജയ് ദാസ് ഇസ് ഫ്ലൈങ് ഹൈ ഇസ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സാർ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ ശരിക്കും ആ മേല് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് തന്നോടുള്ള ദേഷ്യം എല്ലാം മാറി ബിക്കോസ് ഒരു മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിൽ വായിച്ചത് അന്നൊരു കുരിയ ചായൻ ഇന്നൊരു അസിയേറ്റൻ അത്രയൊക്കെ മാറ്റങ്ങളേ ഉള്ളൂ
നേടിയതൊന്നും തൃപ്തി വരാതെ പിന്നെയും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള പാഷനൊക്കെ എനിക്ക് എന്നേ ഇല്ലാതായി കഷ്ടപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നിലനിന്ന് കാണണം അത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പം ഫാമിലി ലൈഫിൽ കുറെ ട്രാജഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഭാര്യ മരിച്ചത് അതിൻ്റെ പിറ്റേ കൊല്ലം ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിൽ മകനും പോയി ഹി വിസ് ഓൺലി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇനി ആകെ ഉള്ളതൊരു മകളാണ് പവിത്ര ബിസിനസിൻ്റെ എല്ലാ ട്രിക്സും ടേൺസും അറിയാവുന്ന ഒരാളാവണം അവർക്ക് ലൈഫ് പാർട്ട്ണറായി വരേണ്ടത് അതെനിക്ക് നിർബന്ധമാണ് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാനായിട്ടുണ്ടാക്കിയതൊക്കെ നിലനിൽക്കൂ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ തോന്നലുകൾ അതെന്നും എനിക്ക് ലൈഫിൽ ഗുണമായി വന്നിട്ടുള്ളു അത്തരം ഒരു തോന്നലിൻ്റെ പുറത്ത് ചോദിക്കുക ക്യാൻ യു മാരി മൈ ഡോക്ടർ നമ്പിയാർ എനിക്കിട്ട് താങ്ങിയതാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയത് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് അയാൾ ഞാനുമായി ക്രോയിഡൻ ഹൈ സ്ട്രീറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഒരു രസമുള്ള കാഴ്ച കാണിക്കാനാ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു അയ്യായിരം മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ ആസ്തി ഉള്ള ബിസിനസ് എംപാറിന്റെ ഏക അവകാശിയാ ആ തെരുവിൽ തെണ്ടുന്ന ഇവളാണോ ഇപ്പോ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം ചാരിറ്റിയിലും ലിറ്റച്ചറിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ഇവള് കാണിക്കുന്ന ഈ പാട്ടുകൾ പിന്നെയും ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് കണ്ടോ കേരളത്തിലെ ഒരു യുവകവി സുരേന്ദ്രൻ കാഞ്ഞാണി എന്റെ മകളുടെ എക്സ് ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും നേരിൽ കാണാതെ ഏതോ ഒരു സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റിലൂടെ തുടങ്ങിയ ബന്ധം കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് വരെ ഇവന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു നടന്നതാണ് തനിക്കറിയാമോ അന്നൊക്കെ ഇവന്റെ ഈ രൂപം സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുമായിരുന്നു സുരേന്ദ്രൻ എഴുതിയ ഒരു കവിതയുടെ വൃത്തത്തെ ചൊല്ലി ഉണ്ടായ തർക്കത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ഇപ്പം ടോട്ടലി അതിന്നിരിക്കുക ഈ സമയത്ത് വേണം എനിക്ക് തന്റെ കാര്യം അവരുടെ മുന്നിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു യുവർ ആൻസർ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നോ ഇപ്പോൾ ഉടൻ പറയണമെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു കെ ടേക്ക് എ ഓൺ സ്വീറ്റ് ടൈം സ്കോട്ട്ലൻഡിലെ മൂന്ന് ഡിസ്റ്റിലറീസ് അടക്കം നമ്പ്യാറുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം മില്യൺ പൗണ്ടിന്റെ ആസ്തിയുള്ള ബിസിനസ് എംപയറിന്റെ ഏക അവകാശം അവൾ ഇനി സുരേന്ദ്രൻ കാഞ്ഞാണിയുടേതെന്നല്ല ഏത് നാറിയുടെ മുൻകാമുകയായിരുന്നാലും എനിക്കതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ലായിരുന്നു നമ്പ്യാരോട് ആലോചിച്ച് പറയാമെന്നൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ജാടയ്ക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിലും അന്ന് രാത്രിയും എനിക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സത്യം പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് തന്നെ ഞാൻ നമ്പ്യാരെ വിളിച്ച് എന്നെ സമ്മതം അറിയിച്ചു എന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് എന്നേക്കാൾ ഉറപ്പ് നമ്പ്യാർക്കുള്ളത് കൊണ്ടാവാം എന്റെ മറുപടി അങ്ങേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സന്തോഷവും ഉണ്ടാക്കിയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്പിയാർ സന്തോഷം കൊണ്ട് മതി മറക്കുന്നതിന് ഞാൻ സാക്ഷിയായി ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഉറപ്പായുള്ളൂ ഇത് നടക്കും അല്ലെ പിന്നെ ഞാൻ എന്തു പറഞ്ഞാലും ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ അതിനെയൊക്കെ എതിർത്തുന്ന പെൺകൊച്ച് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ചു നേരം നിന്ന് ചിരിച്ചതല്ലാതെ ഒരക്ഷരം ഒബ്ജക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതെന്തിനാ സർ ചിരിച്ചത് അത് അവളോട് ചോദിക്കണം എടു 
ഏതായാലും ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പങ്ക് താനും ഒത്ത് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് അതെന്തിനായിരിക്കും സാർ മെയിൻലി താൻ എങ്ങനെയുള്ള ഒരു താൻ മനസ്സിലാക്കാനാവും എനിവേ യു ഡേവിഡ് ഹേഴ്സ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ സോ മേക്ക് ഇറ്റ് ഗുഡ് നിർണായകമെന്ന് നമ്പിയാർ പറഞ്ഞ ആ പകലിലൂടെയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഏതർത്ഥത്തിലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നായി ഈ ദിവസം മാറിയേക്കാം Morning sir. Morning Vijay. Coffee? Um uh, no sir. I'm already late. Uh Kumar ne aur mere liye Vijay ke. Pinne. Mood da avde undao. Avde ammede meet inde arthu. Hi. Hi. I'm Vijay Das. I'm Pavitra. <laughs> Daddy parnje kaanamallo alle. Yeah, he told me. But Vijay, Daddy parnjirunnathu ningal 10 o'clock ne thonu irunnallo. Ennittu idippom hmm. Are you always like this or this just a one off? Ayyo, adalla, you know, odi vannappo late aayi poi. Sorry. Hmm. Okay. Let's go. <laughs> okay. I പവിത്ര എനിക്കും ഈ ചാരിറ്റിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒന്നിനും ഒരു ടൈം കിട്ടാറില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ പിങ്ക് ഡേ സെലിബ്രേഷൻസിന്റെ കൂപ്പണ വിജയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവിടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഷോ ഒട്ടും കുറച്ചിട്ടില്ല തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് ആണ് എത്ര തൗസൻഡ് പൗണ്ട്സ് പിന്നെന്താ വൈ നോട്ട് ഇതിന്റെ പൈസ ഞാൻ എങ്ങനെ അത് സാരമില്ല ഇന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനത് മറക്കാതെ വാങ്ങിച്ചോളാം ഓ 
ഡാഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണുമല്ലോ അല്ലേ പറയുകയും ചെയ്തു ഞാനത് കേട്ട് കുറെ ചിരിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ല എന്നെ പോലൊരു പെണ്ണിനെയൊക്കെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം വലിയൊരു ഫുൾ ആരാന്നോർത്ത് ചിരിച്ചതാ സോറി ഞാൻ ആ അർത്ഥത്തിലല്ല പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും വിജയ് പോലെ ഒരാൾക്കൊന്നും പറ്റിയ പെണ്ണേയല്ല ഞാൻ ഈ ഭർത്താവും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒന്നും എനിക്ക് പറ്റില്ല വിജയ് ഒന്ന് ടയർഡ് ആവുമ്പോ താങ്ങാൻ കൂടെ നിൽക്കാൻ ലൈഫിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ വേണം എന്നെ പോലെ സോഷ്യലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ഫാമിലി ലൈഫ് ഒന്നും അതിൽ കൂടുതൽ അവൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് വിജയ് ശരിക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കാം എനിക്കും വേണം ടൈം ഞാനുമായി ഒത്തുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണോ വിജയ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ വിജയ് പോലും അറിയാതെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം ഹലോ ഓ ഹായ് ഓൺ മൈ വേ ടു കവൻട്രി ഇവള് ശരിക്കും
ഹലോ സർ എന്താണ് വിളിക്കാഞ്ഞത് സോറി സാർ ഭരണ വഴിക്ക് ഓഫീസിൽ നിന്ന് കയറി കുറച്ച് ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു പോയിട്ട് എന്തായി കവി എന്ത് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല സർ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മാത്രം നല്ല ക്ലിയറായി ഏറ്റ പണി ആ സാറിന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എടോ വിജയ് താൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ ഡെസ്പാവാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ അവിടെ ഇപ്പോ ഒന്ന് വിളിക്കാം യോ അതെന്തിനാ സർ അതും ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എടോ ഇന്ന് അവളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത പകൽ തനിക്കൊരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും അതിനൊരുപാട് നന്ദി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ വളരെ റൊമാൻറ്റിക് ആയിട്ട് വെറുതെ അങ്ങ് തട്ടിവിട് അല്ല അത് വേണോ സാർ എങ്കിൽ താൻ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ചെയ്യ അയ്യോ അല്ല ഞാൻ വിളിക്കാം സാർ സാറെ നമ്പർ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് സെൻഡ് ടു യു ആ ഓക്കെ ഇയാൾക്കിത് എന്തിൻ്റെ കേട ആ എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ ഹലോ ഹലോ പവിത്ര വിജയാണ് എന്താ വിജയ് ഈ സമയത്ത് അല്ല ഞാന് ഇതുവരെ വീടെത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നുമില്ല ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു നോ ഐ ഐ ഹാഡ് എ ലോഡ് ഓഫ് ഫൺ ആള് മരിച്ചു എന്നാ തോന്നുന്നത് അനക്കോ ഇല്ലാതെ റോഡിൽ കിടക്ക ഏയ് അത് ജസ്റ്റ് അൺകോൺഷ്യസ് ആയതായിരിക്കും ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്ക് വിജയ് ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അടക്കം 
എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ട്രിപ്പിൾ നയനിൽ വിളിച്ച് പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോ അവിടെ എത്തും പവിത്ര അതെന്തിനാ ഫോണിന്റെ ഉടമസ്ഥയായ കുട്ടിക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി ഞാനോ ഞാൻ ആ സമയത്ത് സ്പോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാ അങ്ങനെ പേടിക്കാനൊന്നും ഇല്ല പോലീസ് വന്നു ആംബുലൻസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ബാസിൽഡൻ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോയത് അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ എൻ എച്ച് എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ എത്താം യാ ഹലോ ആ വിജയ് പാരെ ഐ വാസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ കോൾ എല്ലാം ഓക്കെ ആയി പവിത്ര ആക്ച്വലി അത് ഒരു മലയാളി കുട്ടിയായിരുന്നു വാട്ട് എ കോൺസിഡൻസ് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ റിലേറ്റീവ്സിന്റെ വേറെ ബോർഡ്സ് എല്ലാം തപ്പിയെടുത്ത് അവരെ വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ എല്ലാവരും നോക്കിക്കോളും വി ഡോൺ ഹാവ് ടു വറി അബൌട്ട് എനിത്തിങ് എന്നിട്ട് വിജയ് ഇപ്പൊ എവിടെ ഉള്ളത് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്താ വിജയ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കാറിലാ കുട്ടി ഇടിച്ചു തെറിപ്പിച്ചത് അപ്പൊ അവളുടെ കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത വർഗങ്ങള് ആ കുട്ടി ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാ കൊണ്ടുപോയെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ പൊക്കോളാം അങ്ങോട്ട് വേണ്ട വേണ്ട പവിത്ര പോണ്ട ഞാൻ തന്നെ പോയിക്കോളാം ഞാൻ ദേ വണ്ടി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഐ ഓൺ മൈ വേ ആക്ച്വലി ഗുഡ് പിന്നെ അതെനിക്കറിയാലോ അഫ്കോഴ്സ് എത്ര രാത്രി ആയാലും ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയാൽ ഉടൻ എന്നെ വിളിക്കണം ഓക്കെ പവിത്ര ഓക്കെ അടുത്ത കുരിശ് ഇതൊരു മാതിരി കോണാത്തിലെ ദിവസമായി പോയല്ലോ ഹലോ വേറെ എന്തെങ്കിലും വിവരം കിട്ടിയോ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുമല്ലേ ഞാൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റലില് ഈ കുട്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്താ പറയേണ്ടത് ഐ മീൻ കുട്ടിയുടെ പേര് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്തെ
ഷീസ് എ നേഴ്സ് എൻ എച്ച് എസിന്റെ ഡയറക്ട് റിക്രൂട്ട്മെന്റില് അവൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് യു കെയിൽ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ ഹർ നെയിം ഇസ് മെറിൻ മെറിൻ എൽസ ജോൺ ഞാൻ കരുതി ചേച്ചിന്റെ കാര്യം മറന്നു കാണുന്നു അയ്യോ അങ്ങനെ തന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ കൊച്ചെ എന്തൊരു തണുപ്പാ ഗ്രേസി ചേച്ചി ഇവിടെ ആഹാ അപ്പൊ നീ ഇവിടുത്തെ ശരിക്കുള്ള തണുപ്പോണ്ട എന്തോ പറയും ഇത് ഇവിടുത്തെ നോർമൽ ക്ലൈമറ്റാ അയ്യോ അല്ല നമ്മുടെ തമ്പിക്കുട്ടി ചേന ഇവിടെ നിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അന്വേഷിക്കാ പാവം മോളെ മെറിനെ എന്റെ കർത്താവേ ഇത് ഏത് വഴിക്ക് വന്നു പുള്ളി അവസരം മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ മോളെ യാത്രയൊക്കെ സുഖമായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ എന്നാ പോവാ എന്ത് ഭംഗിയാ ക്രേസി ചേച്ചി ഇവിടെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇതെന്ത് തോന്നേ ബ്രിട്ടന്റെ ബ്യൂട്ടി കാണണേലേ അങ്ങ് കൺട്രി സൈഡിലോട്ട് ചെല്ല ഒരു ദിവസം മോളെ തമ്പിക്കുട്ടി ചായ കൊണ്ടുപോ എങ്ങനെയുണ്ട് തമ്പിക്കുട്ടി ചായ യു കെ ഓൺലൈൻ പത്രപ്രവർത്തനം ഒക്കെ അത് പിന്നെ ഉഷാറല്ലയോ മോളെ യു കെ മലയാളികൾ കാലത്തെണീട്ടുന്ന അപ്പിടണൽ അവർക്ക് ഈ തമ്പിക്കുട്ടിയുടെ മലയാളിയായിട്ട് ബ്രിട്ടനിൽ അത് ഒക്കുകയല്ല ശരിയാ ആ സമയത്ത് വായിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം അത് എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ടുള്ള നിന്റെ വരവോടെ ജോണി പാപ്പന്റെ പ്രയാസമൊക്കെ മാറി കാണും അല്ലയോ ഓ എങ്ങനെ മാറാനാ ചേച്ചി പത്ത് കൊല്ലം ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കടന്ന് മടച്ചാലും തീരാത്ത അത്ര കട ഇപ്പൊ തന്നെ ഉണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് മാലൂന്റെ പഠിപ്പും നീ സമാധാനിക്ക എന്തായാലും നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ തമ്പരാൻ നിനക്ക് തന്നില്ലയോ ഇനി ബാക്കി കൂടെ പുള്ളിക്കാരൻ തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാവുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് നഴ്സസ് എടുത്തിരിക്കുന്ന വീട് എല്ലാം മലയാളികളാ ആ എത്തിയോ ഹലോ ഹായ് കാണാഞ്ഞപ്പോ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങായിരുന്നു ഗ്രേസി ഓ ഫ്ലൈറ്റ് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു അതെ അച്ചായോ മോളിലെ റൂം എന്താണ്ട് അച്ചായോ മരുന്നേ നാട്ടുന്ന ആട്ടുകാരും താങ്ങിക്കൊണ്ടാണോ വന്ന് അയ്യോ മെറിൻ ഇത് ജെസ്സി എന്റെ കൂടെ സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് നാട്ടിൽ എവിടെയാ ചേച്ചി കൂത്തായിട്ടുള്ള ഓ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ സമയമായി നമുക്ക് വൈകിട്ട് വന്നിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പരിചയപ്പെടും ഞാൻ അല്പം തിരക്കില്ല കിച്ചണിൽ നിന്ന് എന്റെ ഷിഫ്റ്റാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാം ഓക്കെ യു ക്യാരി ഓക്കെ ആ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇറങ്ങുവേ കുറച്ച് കാശായത് അടുത്ത മാസല്ലേ സാലറി കിട്ടുള്ളൂ നീ ഇത് വെച്ചോ മോളെ നിന്നെ എന്റെ കൂടെ നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാനല്ല 
നിനക്കറിയാലോ അത് ശരിയാകേല അതൊന്നും സാരമല്ല ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ഒരു ടൈറ്റ് വന്നാ എനിക്ക് നിന്നോടും ചോദിക്കാമല്ലോ അടുത്ത മാസം മുതൽ നീ ആരാന്ന നിന്റെ വിചാരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് പൗണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സാലറി ഓ അത് നാട്ടിലെ പലിശക്കാർക്കൊന്നും ഉപ്പ് നോക്കാൻ പോലും ഇല്ല അയ്യടി മുൻകൂർ ജാമ്യം ആ ശരി ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോവാണേ ഫുഡ് എല്ലാം എടുത്ത് ഡൈനിങ് ടേബിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എടുത്ത് കഴിച്ചോണം കഴിച്ചോളാം ചേച്ചി ശരി എന്നാ റെസ്റ്റ് എടുത്തോ നാളെ കാണാം ആ ചേച്ചി ആ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ ചോദിക്കുക നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയാ നാട്ടിലോട്ട് കാശ് അയക്കുന്നത് തൊട്ടടുത്ത സ്ട്രീറ്റില് ഒരു മണി ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടേ മുത്തൂറ്റിന്റെ ഞാനൊക്കെ സാധാരണ അവിടുന്ന് അയക്കാറ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഹലോ പവിത്ര 
Yeah, I, I'm at the hospital. She has just been taken into the HDU. Yes. No, I'm waiting outside. Sure. Okay. ചോദിക്കുന്ന <laughs> 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 വിടാൻ ഒരു മര്യാദയുടെ പേരിൽ ആ കുട്ടിയുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരാരെങ്കിലും വരുന്നത് വരെ ഞാനിവിടെ കാത്തിരുന്നു അതൊരു അബദ്ധമായി പോയി നിപ്പ തോന്നുന്നു ഹലോ മിസ് യങ് കണ്ടപ്പണ പ്രസാദ് സർ യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ് ഈസ് റിയലി നൈസ് താങ്ക് യു സർ പ്ലീസ് താങ്ക് യു എന്താ സർ പതിവില്ലാതെ നമ്മുടെ ഓഫീസിലോട്ട് എടു വിജയ് താൻ മുമ്പ് ഒരിക്കലും ഒപ്പം കൂടുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് എന്നോട് ഒരു ലിക്കർ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചാലോ സാർ അതിലൊട്ടും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് അല്ല എന്നല്ലേ അന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഈ കാര്യം സംസാരിക്കാനായി ഞാൻ സാറിന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നപ്പോ എന്നെ ഒരു മാതിരി ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടാ സാർ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചത് ഓർമ്മയില്ലേ സാറിന് ഐ മിസ്ട്രീമില് സോറി വിജയ് അന്ന് എന്റെ മൂഡ് വളരെ ബാഡായിരുന്നു അതൊന്നും മനസ്സ് വെച്ചേക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു ന്യൂസ് കേട്ടു സ്റ്റണ്ണിങ് ന്യൂസ് ആ സി എസിന്റെ മോളും താനുമായിട്ടുള്ള മാരേജ് ഫിക്സ് ചെയ്തെന്ന് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകന് വേണ്ടി ഞാനും നോക്കിയതാ പക്ഷെ ആ സി എസ് എന്തോ ഉരുണ്ട് കളിച്ചു താനിതെങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചിടുന്നു അപ്പൊ അതാണ് ഒരിക്കൽ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച ബിസിനസിൽ പ്രസാദ് സാറിന് പെട്ടെന്നൊരു കമ്പം തോന്നാൻ കാര്യം അല്ലേ ആ സംഗതി ഉള്ളതാ സാറേ പക്ഷേ ജസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഹലോ വിജയ് പവിത്ര ഇന്നലെ പോയത് പിന്നെ വിജയ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു കോള് പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണല്ലോ ഞാനിവിടെ നിറഞ്ഞത് വെഴായോ 
അത് പവിത്ര ഞാൻ ഞാനിപ്പോ അങ്ങോട്ട് വന്നോണ്ടിരിക്കെ എങ്കിൽ വേഗം വരൂ ഇവിടെ മരുന്ന് സർജറി നടക്കുവാണ് ഓക്കെ ഈ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പവിത്ര നമ്പിയാരങ്കിലും മോളെ അതിന് ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കാണണമെന്ന് അങ്ങേര് പൊന്നാരിച്ച് വളർത്തിയ മോളല്ലേ നമ്മുടെ തിരക്കൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്രസാദ് സാറെ അതിന് വല്ലതും മനസ്സിലാവോ അപ്പൊ ശരി ഞാനൊന്ന് ഇറങ്ങട്ടെ ആ പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ ബിസിനസിന്റെ കാര്യം എനിക്ക് നമ്പിയാരങ്കിലുമായിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം കണ്ട അൽക്കുൽ തേർപ്പാടുകളിൽ ഒന്നും ചെന്ന് ചാടിയേക്കരുന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് വോൺ ചെയ്തിരിക്കുക ഓക്കെ സോറി പവിത്ര കുറച്ച് ലേറ്റായി മോട്ടോവേൽ നല്ല ട്രാഫിക് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ സർജറി കഴിഞ്ഞു അവരെയൊക്കെ ഡോക്ടർ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുക ഓ ഷി ഹാസ് സസ്റ്റൈൻ മൈനർ ഫ്രാക്ചർസ് ഓൺ ഹെർ റൈറ്റ് ലെഗ് ലെഫ്റ്റ് ഹാർം ആൻഡ് എ റിബ് കേജ് നോസിങ് ടു ബി ടു വറിഡ് അബൌട്ട് ബട്ട് ദിസ് ദിസ് ഇസ് അൺഫോർട്യൂണേറ്റ് കുഡ് ഹാവ് ഹാപ്പൻ ഓൺ ഇംപാക്ട് ഓർ ഇൻ എൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു ബ്രേക്ക് ദി ഫോൾ യു നോ ഹൗവെവർ ഷി ഇസ് ടേക്കിംഗ് എ റിയലി ബാഡ് ഹിറ്റ് ഓൺ ഹെർ റൈറ്റ് റിസ്റ്റ് ഷി ഇസ് ഡെവലപ്പ് എ ഫെയർലി റെയർ കണ്ടീഷൻ കോൾഡ് ദി റെഡിക്കൽ നെർവ് പൾസി ഓർ വാട്ട് വി കോൾ ദി ഫ്രീസ് ഡ്രോപ്പ് ഇൻ എ പ്രസന്റ് കണ്ടീഷൻ Marin is technically paralyzed from her wrist down. But in terms of treatment to her condition, I am sorry, but there's nothing we can do. എന്റെ മുന്നിൽ വന്നിരുന്ന് ബിസിനസ് സംസാരിക്കാർ ആയോടാന്ന് ചോദിച്ചാ ചേട്ടാ അന്ന് ആ പ്രസാദ് അയാളുടെ ഓഫീസ് നിന്നെ ഇറക്കി വിട്ടത് എന്നിട്ടിപ്പോ അതേ ബിസിനസ് സംസാരിക്കാൻ അയാൾ എന്റെ ഓഫീസിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇനിയും വരുവടാ ഈ കല്യാണം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രസാദ് എന്നല്ല യു കെയിലുള്ള സകല അലവലാദികളും നിന്റെ അടുത്ത് വരും സംഗതി നീ ഒരു നാറിയാണെങ്കിലും നാട്ടിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറെ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലേ ലൈഫില് അതിനൊക്കെ ദൈവം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറയാൻ പറ്റുകയല്ല മോനെ വിജയ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്മൂത്ത് ആവണമെങ്കിൽ ആ നമ്പ്യാരുടെ മോള് ഓക്കെ പറയണം അവളിങ്ങനെ കയ്യാലപ്പുറത്ത് തേങ്ങാ പോലെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലേ ശരിയാവുകയല്ലേ അത് അസിയേട്ടൻ ഡോൺ പറയും അവളെ എങ്ങനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതെ അസിയേട്ടാ ദൈവമായിട്ട് അതിനൊരു വഴി ഇപ്പൊ എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഹായ് ഇപ്പൊ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അതെ ആ മെറിൻ ഇത് വിജയ് ഹായ് മെറിൻ ഗെറ്റ് വെൽ സൂൺ താങ്ക് യു എന്റെ കാറാ അന്ന് മെറിനെ ഐം സോറി എപ്പ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു ഇല്ല മിനിമം ടു വീക്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ ഒന്നും കഴിയില്ല എപ്പോഴും കൂടെ ആരെങ്കിലും വേണം അതാ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രോബ്ലം അതൊരു പ്രോബ്ലമേ അല്ലല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങ് മാനേജ് ചെയ്യാന്നേ എന്നെ എപ്പ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ മതി ഓൾവേസ് അറ്റ് യുവർ സർവീസ് ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് വിജയ്ക്ക് ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്റെ ബിസിനസ് ഒക്കെ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഫോണിലൂടെ ഡീൽ ചെയ്യാന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലല്ലോ മനുഷ്യനാവുന്നതിലല്ലേ കാര്യം അല്ലേ കണ്ണാട് 
ഇനി വാതിൽ നീ തുറന്നു അഞ്ചാറു പൂക്കൾ നീയറിഞ്ഞു നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് ഞാൻ ഉണർന്നു പോയി അരികേ നിന്നെ കണ്ടില്ല ഈ മഞ്ഞ കാലത്തിലെ കാന്തദാഹത്തിൽ ആളൊന്നു തീയെന്ന പോ ിന്റെ ആഴത്തിൽ നിന്നേതോ നാണങ്ങളായ വെൺമുഖില അവളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ചെലവും മറ്റ് എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ മീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എൻ എച്ച് എസിന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിരുന്നില്ലേ അത് അവർ റിജക്ട് ചെയ്തു വൈ അവരുടെ ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടിയിട്ടല്ലേ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അതൊക്കെ ശരിയാ പക്ഷെ അതൊന്നും അല്ല സായിപ്പ് പറയുന്നു മെറിൻ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയത് ഡ്യൂട്ടി ടൈമിലല്ല തന്നെയുമല്ല അവൾ ഇതുവരെ ജോലിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല അതൊക്കെ പറഞ്ഞ അവന്മാരിപ്പോ കൈ ഒഴിയുന്നു 
നാളെ അവന്മാർ ഇനി ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ ജോലി തെറിപ്പിക്കുമെന്ന് അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അസേട്ട നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അവളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യണം എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയും പോലൊക്കെ ചെയ്യാം എന്തായാലും ആ നമ്പ്യാരുടെ മോട കൂടെ നടന്ന് നിനക്ക് കുറച്ച് മനുഷ്യപ്പറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല ലക്ഷണമാ അല്ല ആദ്യമായിട്ടാ മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ നീ ഇത്ര മറിയിടായിട്ട് കാണുന്നു അല്ല അസേട്ടാ അതൊരു പാവം കൊച്ചല്ലേ എങ്കിൽ ശരി എനിക്കൊന്ന് കിടക്കണമായിരുന്നു മോള് കിടന്നോ അച്ചായൻ താണ്ട ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുത്തോളാ ആരാ വിളിച്ചു അത് നാട്ടിൽ നിന്നാ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചോളാം ഓ മോള് വേണേ കിടന്നോ അച്ചായ സഹായിക്കണോ വേണ്ട വേണ്ട കൊഴപ്പല്ല അച്ചായ സഹായിക്ക ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കി അച്ചായന ഇത്ര വെള്ളം ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവരാമോ അത് കൊള്ളാം അച്ചായ മോക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യില്ലേ ദേ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവരാം മരിമോളെ ചൂട് ഇത് മതിയോ അവക്കുന്ന ഓട്ടിയില ഡ്യൂട്ടി അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചാ കിട്ടുകയില്ല അല്ല ആരിത് തമ്പിക്കുട്ടി ചായനോ അച്ചായൻ തണുപ്പ് മാറ്റാൻ ഇറങ്ങിയായിരിക്കും അല്ലയോ എന്ത് വേണോ ഒന്ന് മാറി നിക്ക അച്ചായ മെറിനെന്ത് ഓ മുകളിലായിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കണ്ടോളാം അയ്യോ അത് ഞാൻ അച്ചായനോട് പറയാൻ മറന്നുപോയി അച്ചായൻ വന്നേ വന്ന കാര്യം പറയട്ടെ അച്ചായ വാന്നേ മെറിൻ ജസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഈ തണുപ്പിന്റെ ആ നിന്റെ കഴപ്പ് 
നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊള്ളിയാലേ അവങ്ങ് മാറും ഇനി നിന്റെ ഈ ചെറ്റത്തരമായിട്ട് ആ പെങ്കോച്ചിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നുവെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ പിറ്റേന്ന് നിന്റെ പത്രത്തില് നിന്റെ ചരമ വാർത്ത വരും അയാള് പോയി അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്തോ ഒരു മെഡിസിൻ വാങ്ങിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഏതായാലും ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും തിരിച്ചെത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ഇവിടുന്ന് പോകുന്നുള്ളൂ മെരൻ ഇപ്പൊ എന്താ ആലോചിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ തമ്പിക്കുട്ടിയേക്കാൾ വലിയ കുരിശായല്ലോ ഇയാള് എന്നല്ലേ കിട്ടിയിട്ടില്ല എനിക്കറിയാത്തതൊന്നും അല്ലല്ലോ കിട്ടിയാൽ ഉടനെ ഞാൻ അയച്ചു തരില്ലേ ഓ സോറി സോറി ദേ നാളെ മുതൽ എഴുതാൻ തുടങ്ങുക വിശദമായിട്ട് അപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം ഓക്കെ മംഗലാപുരത്ത് നഴ്സിംഗ് പഠിക്കുമ്പോ തൊട്ടേ ഉള്ള ശീലമ എത്ര തവണ ഫോണിൽ സംസാരിച്ചാലും എന്റെ കൈകൊണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലേലും ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു ലെറ്റർ വായിച്ചില്ലേ ചാച്ചനെന്തോ തൃപ്തി വരികയില്ല അല്ല അപ്പോ ഈ ആക്സിഡന്റിന്റെ കാര്യമൊന്നും വെറും വീട്ടിൽ പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല വിജയ് കുറച്ചു നാളെ മുമ്പ് വരെ സ്വന്തമായിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ബസ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ചാച്ചന് പിന്നീടൊക്കെ പോയി ചാച്ചൻ സമ്മതിച്ച തരത്തിലേലും അമ്മച്ചി മരിച്ച ശേഷം ചാച്ചന്റെ ഉഴപ്പുകൊണ്ടാ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചത് തീരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാതായ ഒന്ന് രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ പുള്ളിക്കാരൻ സൂയിസൈഡിന് പോലും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ജോലി കിട്ടിയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴാ ഒത്തിരി നാളിന് ശേഷം എന്റെ ചാച്ചനൊന്ന് ഉള്ളു തുറന്ന് ചിരിച്ചു കണ്ടത് ഇതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറുമെന്നായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ധാരണ പക്ഷെ ഇനിയിപ്പം ഇതോടൊക്കെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് പേടിയാ വിജയ് എന്റെ ചാച്ചന് വിഷമിക്കണ്ട ആരും ഇല്ലാന്നൊരു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലും വേണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ മരം കൊള്ളപ്പലിശക്കാരൻ എന്ത് സെന്റിമെന്റ്സ് എന്നാണ് ഞാനും ആദ്യം വിചാരിച്ചത് 
പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി എന്റെ ബുദ്ധി വരച്ച വരയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് മനസ്സ് കടന്നു കയറിയിരിക്കുന്നു ഈ കല്ലൂപ്പാറയ്ക്ക് പോകുന്ന ഏത് വഴിയാ നേരെ അങ്ങ് വിട്ടോണ്ടാ മതി പായിപ്പാട് കവിയൂര് കവിയൂര് നടന്ന് പിടിച്ച കല്ലൂപ്പാറ താങ്ക്സ് ഏട്ടാ എനിക്ക് തെക്കോട്ട അങ്ങനെ കൂടി പരിചയമില്ല സാറേ എനിക്ക് വരുന്ന ഓട്ടം മുഴുവൻ അങ്ങ് വടക്കോട്ട വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് തെക്കോട്ടും കൂടി ഓട് സുഖണ ഒരു ചേഞ്ച് ആകട്ടെ ഇനി ഓടാം സാർ ഇത്ര മതി ചാച്ചോ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ദേ പാലിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ ദേ പാലിക്കുകയാണ് പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ലെറ്റർ ചാച്ചൻ അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഈ ലെറ്റർ ചാച്ചന് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കും ദേ ഇത് ഞാൻ വിജയ വിശ്വസിച്ച് എഴുതിയതാണ് വിജയ് നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞ് തിരക്കിനിടയ്ക്ക് ഇതെങ്ങാനും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ മറന്ന ഞാൻ ചാച്ചന്റെ മുമ്പിൽ ചമ്മി പോകും കേട്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല നെടുമ്പാശ്ശേരിയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഇറങ്ങിയാൽ ഉടൻ ഈ ലെറ്റർ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും അത് മതി എങ്കിൽ ബാക്കി എഴുതിക്കും മെറിനോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ എപ്പോഴേ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു നാട്ടിലെത്തിയാൽ ഉടൻ ഈ ലെറ്റർ അവളുടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തിക്കണോ അപ്പയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ബലിയിടുക പിന്നെ ചില ചില്ലറ ബിസിനസ് ഡീലിംഗ്സ് ലണ്ടനിലെ മോഹൻദാസ് എനിക്ക് പൗൺസിൽ തരാനുള്ള പണം നാട്ടിൽ അയാളുടെ അളിയന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിൽ വാങ്ങിക്കുക അവിടെ നിന്നും നേരെ കല്ലുപാറയ്ക്ക് മറ്റത്ത് ജോൺ ഡാനിയലിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി കാക്കാൻ പറ്റുകയല്ല ചോണിച്ച എനിക്കിന്ന് അവളുടെ നമ്പർ കിട്ടിയേ പറ്റൂ രൂപ പത്ത് നൂറ് പോയാലും വേണ്ടി കയ്യ എന്നത കാര്യം എന്നൊന്ന് അറിയണമല്ലോ ദേ അവള് തന്നേച്ചു പോയ വാക്കിന്റെ പുറത്താ ഞാനിപ്പ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നേ അതിപ്പോ തോമാച്ച അവളും മനഃപൂർവ്വം ആയിരിക്കുകയല്ല അവിടെ എന്തു വേലും അവിടെ കുന്ത ഓ അന്ന് കേസ് കൊടുത്തപ്പോ നീ അടക്ക എല്ലാവരും എന്നെ പഠിച്ചില്ലേ എനിക്കറിയായിരുന്നു ജോണിച്ച ഒടുക്ക ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരൂന്ന് പുറത്താരാണ്ടോ വന്നല്ലോ കുഞ്ഞെ നോക്കട്ടെ ചേച്ച എടി ആ ചൂര് ഇവിടെ ഇട്ടേച്ചു പോ മെറിന്റെ വീടല്ലേ അതെ ആ നമസ്കാരം ഞാൻ വിജയ് വിജയ് ദാസ് ലണ്ടൻ മെറിന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ഞാൻ മെറിന്റെ ഫാദർ ഓ മനസ്സിലായി കയറി വന്നിട്ട് ആ ഓ മാലു അല്ലേ അതെ മെറിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊറച്ച് ചോക്ലേറ്റ്സ് ചേച്ചി പ്രത്യേകം തന്ന അയച്ചതാ ദാ ഓ ഇദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ തോമാച്ചൻ ഇവരുടെ അയൽക്കാരനാ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓ ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞ 
നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കണ്ണിൽ അതൊരു നാറി ഏർപ്പാടാന്നേ പലിശയ്ക്ക് കാശ് കൊടുക്കൽ ഇവിടേക്ക് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചേട്ടാ മാർക്കറ്റ് നല്ല സ്കോപ്പ് അല്ലേ ഒരു കോപ്പും ഇല്ല ചില നാറുകൾ വാങ്ങിച്ച തരികേലെന്നേ പിന്നെ ഇത് മെറിൻ തന്ന അയച്ചതാ അല്ല ഈ എഴുത്തും മുട്ടായി അല്ലാത്ത വേറെ ഒന്നും തന്നു വിട്ടില്ല കൊച്ച് വേറെ അതെ അവനെ പറയാൻ നാണായിരിക്കും എനിക്കത് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയാം പലപ്പോഴായി എന്നോട് എരുന്ന് വാങ്ങിച്ചതും അതിന്റെ പലിശയും പലിശയുടെ പലിശയും ഒക്കെ ചേർത്ത് നല്ലൊരു സംഖ്യ പിന്നെ എനിക്ക് തരാനുണ്ട് ലണ്ടനെ പോയി പണിയെടുത്തുണ്ടാക്കുന്ന കാശ് മാസാ മാസം തരാന്ന ആ കൊച്ചു വാക്ക് പറഞ്ഞ എന്റെ പേരില ഞാൻ തൽക്കാലം അടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇപ്പോ അവള് പോയിട്ട് രണ്ടു മാസമായി ഒരു ചില്ലി കാശ് എനിക്കിതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്റെ ബലമായ സംശയം ഇത് വിറ്റുകളെ എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുകൊണ്ടുള്ള പണിയാന്ന അയ്യോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഞാൻ മറന്നുപോയി മെറൻ സാലറി കിട്ടിയ ക്യാഷ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാ അതെങ്കിൽ തന്നേക്ക് ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പോകുന്നു ഹാ സാരമല്ല ഒരു മാസത്തേക്കുള്ള പലിശക്കായി എങ്കിൽ ജോണിച്ച ഇനി ഞാൻ ഇരിക്കുന്നില്ല പിരിയക്കടക്കാർ വേറെ ഉണ്ടേ എന്നാ വരട്ടെ ലണ്ട പോനെ അപ്പൊ ശരി അല്ല നാട്ടിലെത്തിയ ഏഴു ദിവസം കൊണ്ട് ഏഴായിരം കൂട്ടം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എവിടുന്ന് പോയ ആളാ എന്നിട്ടിപ്പോ ഞാനറിയാതെ എന്റെ വീടും തപ്പി പിടിച്ചു ചെന്ന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശും കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്നുള്ള അച്ചപ്പവും കോഴലൊപ്പവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്നു പട്ടുണ്ടോ കൊറച്ച് ഈ അടുത്ത തുടങ്ങിയത് ഉം ആ പിന്നെ പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട ഇനി ആ കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടണേ കൊറച്ചേറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ കാത്തിരുന്നോളാ ിയ <laughs> 
ചായച്ചൊരു പണിയേ മെറിന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തം സംഭവിച്ചതിൽ ഇയാൾക്ക് തെല്ലും കുറ്റബോധമില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല മറ്റു പല രീതികളിലും മെറിനെ മുതലെടുക്കാനും ഇയാൾ ശ്രമം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് രഹസ്യമായി ലഭിച്ച വിവരങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാവുന്നത് നാട്ടിലെ ബ്ലേഡ് മാഫികളുടെ അതേ കച്ചവട സംസ്കാരം തന്നെ പിന്തുടരുന്ന ഇയാൾ യു കെയിലെ മുഴുവൻ മലയാളികൾക്ക് ഒരു അപമാനവും ഭീഷണിയും ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലോ സർ ഹലോ വിജയ് വേ യു നോ സർ ഐ ഐ ജസ്റ്റ് വാക്ക് ഇൻ മൈ ഓഫീസ് ഗുഡ് ഐ വോണ്ട് ടു മീറ്റ് യു റൈറ്റ് നാ ഇറ്റ്സ് വെരി അർജൻറ്റ് കെൻ യു കം ടു ബെൻറ്റി ഹോട്ടൽ ഷോർ സർ ഐ ബി ദർ ഇൻ ട്വൻറ്റി താങ്ക് യു വിജയ് Welcome sir. Thank you. Hello Vijay. Hi sir. Come sit down. <laughs> Meet my friends from Scotland. Mr. Lolly, hi. Mr. Steve, hi. And Mr. Robbins. Hi. Hi. Could I have the file please? Sure. Ever could you tell your signature when on? Sir, uh, either don't worry. Nyam paranjunu vechu. Kaari mari adu thanadil oppidu vannu venda. Scotland le inverness nulla Ben Nevis distillery. തന്റെ പേരിൽ ലീസിൽ എടുക്കാനുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണത് ചില ലീഗൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ഈ ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റിലറി തനിക്ക് തന്റെ പേരിൽ സ്വന്തമാക്കാം സർ ഞാൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും പ്രിപ്പേർഡല്ല ഞാൻ തന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു സിഗ്നേച്ചർ മാത്രമാണ് വിജയ് സോ ഫിഗിറ്റ് ബാത്തി അത് തിങ്സ് അതേടോ ഇതെന്റെ ഒരു ഗിഫ്റ്റാ തനിക്ക് ഏറെ കാലത്തിന് ശേഷം മനസ്സിന് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്റെ മകൾ ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു നൗ ഷീസ് റെഡി ടു മാരി യു 
പുറമെ എത്രയൊക്കെ അംബീഷ്യസ് ആണെങ്കിലും തൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു നന്മയുണ്ടെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനൊന്നിന് സാക്ഷിയാവാൻ തൻ്റെ ഈ അസീഡൻ വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് അങ്ങേരെ ഞാനിങ്ങ് വരുത്തി ഇനി വെച്ച് താമസിപ്പിക്കണ്ട ഒപ്പിട്ടോളൂ പിന്നെ ആ അഗ്രിമെന്റിൽ ഞാൻ സൈൻ ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഞാൻ കരുതിയത് പോലെ തമ്പിക്കുട്ടിയുടെ തന്തയില്ലായ്മ ആയിരുന്നില്ല ആ വാർത്ത അല്ലേ എങ്കിൽ ചെല്ല് നീ ഇത് പോയി ആ നമ്പ്യാരോട് കൂടി പറ കുറച്ചു മുമ്പ് ഒരു തമാശ പോലെ അങ്ങനെ എന്നോട് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പിന്നെ അല്ലാതെ ചെറ്റത്ര വലിയ നീ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞത് ലണ്ടനിൽ നിന്നെയും അയാളെ അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രപ്പോസലിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇതുവരെ ആ പെണ്ണടഞ്ഞു നിൽക്കുവായിരുന്നു ഇപ്പൊ അവൾ ഒരു വ്യക്തി സമ്മതിച്ചപ്പം വീണ്ടും ഞാൻ പറയുക നിനക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല നമ്പ്യാര് മോനെ വിജയ് മെറിൻ നല്ല കുട്ടിയാ നിനക്ക് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അവളെ വലിയ ഇഷ്ടമാ പക്ഷെ അതെല്ലാം ഒരു സിമ്പതിയുടെ പേരിലാണെന്ന് മാത്രം നിന്നെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളെന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ആവേശത്തിന് ഈ സൗഭാഗ്യങ്ങളൊക്കെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് നീ മെറിനെ വിവാഹം ചെയ്താൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നീ അതിൽ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും നീ അവളെ വെറുക്കും അതാണ് നിന്റെ നേച്ചർ പക്ഷെ അവളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് പക്ഷെ വിജയ് ഇതല്ല അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ നീ അവളെ ഫിനാൻഷ്യലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളൂ അവൾക്കും ഫാമിലിക്കും ജീവിക്കാൻ വേണ്ടതെല്ലാം കൊടുത്തോളൂ ആവശ്യത്തിലേറെ കിട്ടില്ലേ നിനക്ക് ഈ അലയൻസ് കൊണ്ട് പിന്നെന്താ ദേ ഇനിയും ലേറ്റ് ആയാൽ നമ്പ്യാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് അടിക്കും നീ വന്നേ ിയാര് പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കല്യാണത്തിന് ഡേറ്റ് ഞെടുത്തു ഈ നവംബർ രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഇനി കഷ്ടിച്ച് ഇരുപത് ദിവസമേ ഉള്ളൂ ആർഭാടം വേണ്ടെന്ന് പവിത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിക്കണ്ടേ ഹലോ മെറൻ വിജയ് എനിക്കിപ്പോ എൻ എച്ച് എസ് ഒരു ലെറ്റർ വന്നു ഫിസിക്കലി അൺഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അവരെന്റെ പോസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയാണെന്നും അവരുടെ വിസയിൽ എനിക്ക് തേർട്ടി വരെ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ വിജയ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് മോള് വറീഡാവണ്ട ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ എൻ എച്ച് എസ് ഓഫീസുമായി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ആർ മാനേജറുമായി നേരിട്ട് കാണാൻ ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ അവസ്ഥ അവരോട് പറഞ്ഞു നോക്കാം അവർക്കത് മനസ്സിലായാലും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മെറിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളാം ഓക്കെ ബൈ മെറിട്ടാ നീ നോക്കുമെന്നും വേണ്ട നിന്നെ കൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വം സംസാരിപ്പിക്കാതിരുന്നതാ വെറുതെ ആ കൊച്ചിന് ഇനിയും ഒരു പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കാൻ
Mr. Francis, at the NHS, we have to follow certain rules and regulations, and we have made a decision in this particular case. After checking all the possibilities, I don't think there is... We can't do a recheck at all, I'm sorry. Ma'am, I mean, on humanitarian grounds, if you can... See, Mr. Francis, the best NHS can offer is a small compensation and a ticket back to India. That's all. That's not all. How does that work? Meryn is here on your invitation, so she's your responsibility. Uh, uh, hey. Ma'am, I really beg you to help me in my situation. Please consider me at least as a care assistant in one of your small nursing home. Please. I don't know how I'll get back home this way. <laughs> Meryn, I will pray for a miracle for you. I'm so sorry. There is nothing more I can do. I feel so helpless. All right. Karelli. Welcome to Benavis. Thank you. This way, please. Please take a seat, sir. Sorry, sir. Cell phones are prohibited in the plant. It may cause a chemical reaction. Oh. No. Sorry. That's fine, sir. Asyatam mana lada? Mohon untuk sah. Aha, ni mana? Yang mana unde? Bahawi marimaga ni nambi ari samani cah distillery. Oh, distillery ka gembira. Negeri baranya nama kau kau swapne ngana beten dina pura. Akshay, aku kudi orang madri swa asam uti terangi ni ke. I, uttu arhi kaya tu. Orang udah airi itu vechu niiti tu boleh tu omel. Tuhunum mana ya, tuhunum. Karena, i ini itu ni manusia peti beri kian. Evening class ni boleh terangi tu nello. Bah, kira orang ni ke ilai ke anai rum. Aduh barang ni berda. Merin de gayri ni arnu. Ayu, ini re awal awal beli cepat jangan phone off iya tu. Pin on jam arnu we. Undu beli kita. Nikke, beli kiam mereka. Nianggal na awalnya yang kuti, enna cacing pohiru. Eda Merin, ini masa endo udur udia awal kat tiricu boh ni beru. No other alternatives for that. Nia dili barai dia mana? Kairim barangnya manusia lewat aku kuti onu awalnya Merin. Nindah situation anda anu ke, 
ഞാൻ അവളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം ആ പിന്നെ നീ അവൾക്ക് വേണ്ടി എന്താ ചെയ്യാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് മെറിന്റെ പേരിൽ ഒരു ചെക്ക് എഴുതി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കെ ഞാൻ അത് അവൾക്ക് കൊടുത്തോളാം ഈ സമയത്ത് നിനക്ക് അവളെ ശരിക്കും സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ ഇതാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ എൻ എച്ച് എസ് ഇന്ന് വരുവ ആയിരം പൗണ്ടും എയർ ടിക്കറ്റ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ഗ്രൗണ്ട്സിന്റെ പുറത്ത് കാണിച്ച ഔദാര്യം ട്വന്റി സെവന്തിലേക്കാ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മോളിതുകൊണ്ടൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ നിന്റെ കൂടെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് മോൾക്ക് തരാൻ വിജയ് തന്നയിച്ചതാ എന്താ ഇത് അവന്റെ വക മോൾക്കൊരു ഗിഫ്റ്റ് മറ്റൊരു സൊല്യൂഷൻ ആകുന്നത് വരെ മോൾക്കും ഫാമിലിക്കും സുഖമായി ജീവിക്കാനുള്ളത് അവൻ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേറൊന്നും ആലോചിക്കാതെ മോൾ ഇതും കൊണ്ട് പിടിച്ചേ വിജയുടെ പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സില കൽക്കട്ടയില് ബിസിനസ് തകർന്ന് അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു അവിടുന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയോ അവനിവിടെ എത്തി ഈ നിലയിലൊക്കെയായി അതുകൊണ്ട് അവന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് പോലെ മോളെ ഇവിടെ വേറെ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി ചേട്ടാ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ ഈ ചെക്ക് തീർച്ചയായും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു കല്യാണക്കാരിയൊക്കെ പക്ഷെ എനിക്കതിൽ കൂടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ ട്വന്റി സെവന്തിലേക്കാ അവര് ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏ എന്റെ ഈ സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ച് ഓർത്തൊന്നും വിജയ് ടെൻസ്റ്റ് ആവണ്ട നോക്കിക്കോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ റീകൂപ്പ് ചെയ്യും ലൈഫിൽ ഞാൻ തിരിച്ചു വരും വിജയ് ആ കോൺഫിഡൻസ് എനിക്കുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് വിജയ് തന്ന ഈ ഗിഫ്റ്റ് എനിക്കൊരു തടസ്സമാ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാ വിജയ് ഇത് ചെയ്തതെന്നറിയാം പക്ഷെ ഇപ്പം എനിക്കിത് വേണ്ട പ്ലീസ് ഇത് വാങ്ങണം പ്ലീസ് വിജയ് ഇത് ഞാൻ ഇത് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇപ്പം ഇത് വേണ്ടാന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ വിജയ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചോളാം അതിനുള്ള ഫ്രീഡം എനിക്ക് എന്നും ഉണ്ടല്ലോ ആ പിന്നെ ഞാൻ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനൊന്നുമല്ല വിജയ്ക്ക് അറിയാലോ വന്നേ പിന്നെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലും പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ അല്ലാതെ ലണ്ടനിൽ വേറെ എങ്ങും ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാമോ എല്ലായിടത്തും ചാടും കണ്ണാടി 
किसी चीज की Friends, colleagues, ladies and gentlemen, thank you all for coming here. Some of you might find the motive behind this occasion a trifle baffling, considering my lovely daughter Pavitra is getting married in three days' time. So this get-together is to formally introduce my future son-in-law, Mr. Vijay Das, to all of you. Pavitra and Vijay, please. Ha, Delhi. <laughs> Vijay is new to us. In fact, he is new to our circle 
and he is new to this state of society ingane or proposal ne kurichu parayappol mudal എന്റെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഞാൻ എന്തോ വലിയ അബദ്ധം കാണിക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത് എന്നെയും മകളെയും വിജയ് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത് സമ്മതിപ്പിച്ചതാണോ ഇത് എന്നുപോലും സംശയിച്ചവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ബട്ട് ഐ സ്ട്രോങ്ലി ബിലീവ് വിജയ് ഇസ് എ ബ്രൈറ്റ് യങ് മാൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് മൈ ഡോട്ടർ ആൻഡ് മൈ ലെഗസി ആർ സേഫ് ഇൻ ഹിസ് ഹാൻഡ്സ് സോ ഐ വെൽക്കം വിജയ് ടു ആർ ഓഗസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ലെറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് വീട്ടിലെത്തിട്ടില്ല Thank you, Sarah. Yeah, I'll call you later. Oh, Zara, I'm going to go. I'm going to go to the airport and fly to the airport. I'm going to go to the airport. I'm going to go to the passport details. I'm going to go to the immigration department. I'm going to go to the system. I'm going to go to the airport. 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 നമ്മളിങ്ങനെ ചുമ്മാ വട്ടമേശ സമ്മേളനം നടത്തിയോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അന്വേഷിക്കണം നമ്മളിൽ ആരെങ്കിലും നാട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിക്കണം വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പോവാം ഓ ദറ്റ്സ് ഗുഡ് എനിക്ക് ടിക്കറ്റും മറ്റ് എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ ഞാൻ മീറ്റ് ചെയ്തോളാം വേണ്ട ആരും പോണ്ട ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഞാനാണ് പോകേണ്ടത് വിജയ് ശരിക്കും പറഞ്ഞതാണോ മിറന്നെ അന്വേഷിച്ചു പോവാന്ന് അപ്പോ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ മാരേജ് എനിക്കറിയില്ല പവിത്ര എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെല്ലാം വലിയ തെറ്റുകളാണെന്ന് മാത്രമേ എനിക്കറിയൂ ആദ്യം മെറിനോട് ഇപ്പൊ പവിത്രയോട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ എനിക്ക് തിരുത്താൻ കഴിയൂ അതിനുവേണ്ടിയാ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് എനിക്ക് പോയേ പറ്റും മേ ഐ കമിൻ ഷോ ഞാൻ കുറെ വിളിച്ചിരുന്നു തന്നെ പവി ആകെ അപ്സെറ്റാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെ മനസ്സിലിരുപ്പൊന്നും അവക്ക് പിടികിട്ടണോ ഒന്നില്ലല്ലോ എന്തു വേണേലും ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക ദാറ്റ്സ് ബിസിനസ് അല്ലേ സാർ ഞാൻ എനിവേ തനിക്കൊരു ഐഡിയ കാണുമല്ലോ എന്റെ ആസ്തിയെക്കുറിച്ച് സൊ നാ You can ask. Sir, 
പവിത്രയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് സർ സത്യം വാട്ട് അത്രയ്ക്കും വിദ്യയാണോ താൻ ഐ ഡോ ബിലീവ് ഇറ്റ് തനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നെയും എന്റെ മകളെയും എന്റായ സൊസൈറ്റിയുടെ മുമ്പിൽ ഇൻസെന്റ് ചെയ്തിട്ട് തനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകാൻ കഴിയുമെന്ന് നെവർ So forget everything else and cheer up. You're getting married in two days. Okay? In young and young girl. You're blind. Va, vanna vandi lotu kare. Nambiyar sir na thana athyavashayattu onnu kaanano onnu. Enikku enikku athyavashayattu naadu vare onnu pona. ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് കാണാമെന്ന് സാറിനോട് പറഞ്ഞേക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ കൈയോടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിയല്ലേ നമ്പിയാർ സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ോളൂ ആരും തടയില്ല പക്ഷെ അതിനു മുൻപ് ഡാഡി ഒന്ന് കാണണം പ്ലീസ് അല്ലെങ്കിൽ വിജയി ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കലും ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒളിച്ചോട്ടമായി പോവും അതുകൊണ്ടാ പ്ലീസ് ഞാൻ 
വിചാരിച്ചു പോലല്ല തനിക്ക് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് വളരെ കുറവാണ് അത് സാധനമില്ല ഇറ്റ് വിൽ ചേഞ്ച് ഇത് ഡിസ്ട്രീസ് അടക്കം എന്റെ പേരിലുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഷെയർ തന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള എഗ്രിമെന്റ് ആണ് ഇത് ബെന്നവീസ് ഡിസ്ട്രിയും താനുമായി നിലവിലുള്ള ഡീസ് അഗ്രിമെന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള പേപ്പേഴ്സും ഇതിൽ ഏതിൽ വേണമെങ്കിലും സൈൻ ചെയ്യാം ഒരുപക്ഷെ തന്റെ ലൈഫിലെ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലും വാല്യൂബിളുമായ സിഗ്നേച്ചർ ഇതായിരിക്കും സോ ടു ദ റൈറ്റ് തിങ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപ്പുറത്താണ് ഇപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ നിരം അത് തിരിച്ചറിയാൻ ഞാൻ വൈകിപ്പോയി പക്ഷെ ഇനിയും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ കള്ളം പറഞ്ഞാൽ അത് പവിത്രയോടും സാറിനോടും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചതിയാണ് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട സർ ഒന്നും എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കണം പ്ലീസ് എന്റെ ബിസിനസ് കൊണ്ടുനടക്കാൻ കേൾപ്പുണ്ടോന്നായിരുന്നില്ല എന്റെ മകളെ സ്നേഹിക്കാൻ മനസ്സുണ്ടോന്നായിരുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരാളെ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഞാൻ നോക്കേണ്ടിയിരുന്നത് എനിവേ ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് സർ ഞാൻ ഇനി നിൽക്കണ്ട പോയിക്കോളൂ ചെസ്കോ പിന്നെ ഇതാദ്യമായിട്ടാ എന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരാളിങ്ങനെ മിടുക്കനായിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നു അതിന് മനസ്സുകൊണ്ടെങ്കിലും എന്റെ മകളോട് നന്ദി പറഞ്ഞേക്ക് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പാവം എന്നെ ഒന്ന് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ
ഓക്കെ വിജയ് വിഷു ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നാട്ടിലെത്തി എത്രയും വേഗം വിജയ്ക്ക് മരണം കണ്ടെത്താൻ കഴിയട്ടെ ഹലോ അസിയേട്ടാ ഇല്ല ഞാൻ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ യാത്രയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ ആ കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നിന്നെ പവിത്ര എങ്ങനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഇല്ല എന്താ സിയേട്ടാ കാര്യം അല്ല കുറച്ചു മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു നിന്നെ ലേനി കിട്ടിയാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മെറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് പറ്റിയ സിയേട്ടാ കാര്യം എന്താണെന്ന് വല്ലതും ഇല്ല അതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ അവൾ ആകെ ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു എന്നാത്തിനടോ ഈ പൊട്ടിയത് കിട്ടിയതൊക്കെ ഇവറ്റുകളെ തെരുവിലോട്ട് ഇറക്കി എന്ന ചീത്തപ്പേര് കൂടി ഇവരെനിക്ക് മേടിച്ചു തന്നു ആ എന്നാ ചെയ്യാന് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ലല്ലോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഓർത്തെ ചേലരെ ഒരു പരിധി വിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് ഒടയമ്പ്രാന് പോലും പിടിക്കത്തില്ലെന്ന് അല്ലേ പിന്നെ കൈ നിറയെ വാരിക്കൊണ്ടുവരാൻ ലണ്ടനോട്ട് പറഞ്ഞ പെങ്കോച്ച് ഒരു കൈയും കളഞ്ഞിച്ചിങ് തിരിച്ചു വരൂ ആ ഓരോന്നിനും ഓരോ വിധിയുണ്ടേ ആ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ ചെയ്യടാ നീയൊക്കെ കൂടെ എന്നെ മുടിപ്പിച്ചടങ്ങത്തുള്ളൂ ഹലോ
പവിത്രയാ സംസാരിക്കണമെന്ന് വിജയ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് നാട്ടിലെത്തി പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിജയ്ക്ക് മരണെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നലുണ്ടാവുമ്പോ മാത്രമാണ് വിജയ് ചിലത് നമുക്ക് എത്ര പ്രഷ്യസ് ആയിരുന്നു അറിയുന്നത് പതിനായിരം പൗണ്ട് കൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രണയം സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ വിജയ് ആ തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടാക്കാൻ എന്റെ മുൻപിൽ ഈ വഴി ഉണ്ടായിരുന്നു വിജയ് മാത്രല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നു വിജയ്ക്ക് മരണോടുണ്ടായിരുന്ന സ്നേഹം എത്ര ജനുവൻ ആയിരുന്നു എനിവേ ലണ്ടനിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോ ഐ വിൽ ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു മീറ്റ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ് മിസ്സസ് വിജയദാസ് ബൈ വിജയ് ഞാൻ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്നവൻ ദാ ഇപ്പം മുതൽ മറ്റു ചിലർക്കും കൂടി വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആ സേട്ടിന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യപ്പെറ്റ് പഠിക്കാൻ ഈവനിങ് ക്ലാസ്സിന് പോയവൻ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാസ്സായിരിക്കും ഐ ജസ്റ്റ് റിയലൈസ്ഡ് ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡേ ഓഫ് മൈ ലൈഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 